హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సత్య మీ ముద్ద మందారంతో నేను ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను చూద్దాం ఈ చెట్టు యొక్క విశేషాలు ఏంటియో ఈ చెట్టుని ఎలా పెంచుకోవాలో ఈ చెట్టు గ్రోతింగ్ ఎలా అయితే బాగుంటుందో చూసేద్దాం చూడండి ఇది వచ్చేసి ఎండలో మాత్రమే పెట్టాలండి ఈ చెట్టు వచ్చేసి ఎండలో అంటే సన్ లైట్ పడేటట్టు పెట్టాలండి డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మాత్రమే టూ టైమ్స్ వాటర్ పోయాలండి కొంతమంది వచ్చేసి మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి అలా చెట్టుకు నీళ్ళు పోస్తారు కానండి అప్పుడు కనుక చెట్లు నీళ్ళు పోసినట్టయితే మొగ్గలు ఎండిపోయి మొగ్గలు పండు పండుతాయండి అలాగే ఇలా ఆకులు కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే చాలా పండి చాలా పాడవుతాయండి చూడండి నేనైతే ఇలా పోయలే కానండి ఇది సమ్మర్ సీజన్ కొంచెం ఎండలు ఎక్కువగా ఉండడం వలన మా చెట్టు ఇలా అయిందండి నేను ఒకవేళ ఇదే కనుక ఇప్పుడు ఇది రేనింగ్ సీజన్ కాబట్టి ఈ చెట్టును మొత్తం ఇలా తీసుకుంటున్నానండి ఇలా కనుక చేసినట్టయితే ఇందులో వాటర్ పోసినప్పుడు ఇనికి చెట్టు అనేది ఎక్కువ గ్రోత్ అయ్యేటట్టు ఉంటుందండి అలాగే మన ఇంట్లో మనం అందరం పండ్ల మొక్కలు తింటా పండ్లు తింటాం కదండి పండ్లు తినేటప్పుడు వాటి మిగిలిన తొక్కలు కనుక ఆ చెట్టు మొదల్లో కనుక వేసినట్టయితే చెట్టు బాగా గ్రోత్ వచ్చేసి చాలా మొగ్గలు వస్తుందండి చూడండి మా చెట్టుకు వచ్చేసి అండి మొగ్గలు ఇవన్నీ రెడ్ ఇవన్నీ రెడ్ కలర్ అయినండి ఇవన్నీ ఇంకా అప్కమింగ్లో చాలా ఉన్నాయండి మొగ్గలు ఇవి వచ్చేసి చూడండి దీనికి అప్పుడప్పుడు నేను కోకో పిట్టును ఒకవేళ మన ఇంట్లో టీ పెట్టుకుంటాం కదండి టీ ఇది టీ పొడి తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి టీ పొడి మిక్స్ చేసి వాటర్ కలిపి వస్తానండి అలాగే చెట్టుకు అప్పుడప్పుడు మిల్లీ బగ్స్ అండ్ స్పైడర్స్ వచ్చి అటాక్ చేస్తాయండి ఆ స్పైడర్స్ కనుక అటాక్ చేసినప్పుడు అవి ఎలా ఉంటాయో నేను ఒక చెట్టు ఇది కట్ చేసానండి ఈ చెట్టుకి అయితే లేదు కానీ వేరే చెట్టుకు ఉంది ఇదేనా ఇదేనండి దీని ఇది వచ్చేసి మిల్లీ బగ్ అండి ఇది వచ్చేసి మిల్లి బగ్స్ అండి అలాగే స్పైడర్స్ కూడా అటాక్ చేస్తాయండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు ఏం యూజ్ ఏం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ చెట్టును ఇలా కట్ చేసేయాలండి ఇలా కొమ్మలుగా కట్ చేసేయాలి లేదంటే ఇన్ కేస్ మనం ఇంట్లో వాడే షాంపూ ఉంటుంది కదండి ఆ షాంపూను ఒక బాటిల్లో తీసేసుకొని చెట్టుకు పైన పిచ్చికారీ చేయాలండి అలా చేసినట్టయితే అవి చనిపోయే సూచన ఉందండి అప్పుడు చెట్టు ఎదుగుదలకు ఎలాంటి ప్రమాదకరం ఉండదండి చెట్టు బాగా అభివృద్ధి అయింది ఇలా చాలా మొగ్గలు వస్తాయండి చూడండి మా చెట్టు వచ్చేసి ఎన్ని మొగ్గలు ఉన్నాయి మనం కనుక చెట్టు మీద కేరింగ్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే చెట్టుకు చాలా మొగ్గలు వచ్చేసి ఇలా అందంగా కనిపిస్తుంది ఇది జనరల్గా మనం ఇంట్లో షోకేస్ పర్పసే పెట్టుకుంటామండి ఇది దేవుడి దగ్గర కూడా పెడతాం కదండి ఇది ముద్ద మందారం అంటే ఎవరికైనా స్పెషల్ అట్రాక్షన్ కదండి సో నేనైతే ఇలా పెట్టుకున్నానండి ఇంకా ఇది వచ్చేసి చాలామంది దీన్ని హెయిర్కి అమ్మాయిలు వచ్చేసి హెయిర్కి అండ్ షాంపూలో దీన్ని అందరూ దీన్ని ఒక ఔషధంగా కూడా యూజ్ చేస్తారండి దీనికి పాస్పరస్ కనుక పాస్పరస్ కనుక పోసినట్టయితే ఇక్కడ చెట్టు మొదల్లో మానిక్చరైజ్ మంచిగా అవుతుందండి చాలామంది లెవెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ ఫోర్ వరకు వాటర్ పోస్తారండి బట్ ఏ చెట్టుకు అలా పోయద్దు అలా పోసినట్టయితే భూమి భూమిలో నీరు ఇనికి అది కాండంకు చేరుకొని మొగ్గలు కానీ ఆకులు కానీ పండిపోయే సూచన ఉందండి సో ఎవరైనా ఏ సీజన్ దీనికి సీజన్ అంటూ ఏం లేదండి ఏ సీజన్ అయినా మార్నింగ్ కుదిరితే మార్నింగ్ లేదా ఈవినింగ్ మాత్రమే వాటర్ పోయాలండి అప్పుడే మొక్క అందంగా ఉంటుంది మనకు ఎక్కువ పువ్వులను ఇస్తుందండి చాలా అందంగా కూడా మన ఇంటి ముందు చాలా అట్రాక్షన్గా కూడా కనిపిస్తుందండి నేను అప్పుడప్పుడు దీనికి ఫర్టిలైజర్ మిశ్రమం కలిపి మొదట్లో నీళ్ళు పోసినట్టయితే చెట్టు బాగా ఇట్లా ఎదిగి ఇట్లా బాగా మొగ్గలు కానీ పువ్వులు కానీ పూస్తాయండి నేను పిచ్చికారీ డైలీ ఫోర్ త్రీ టైమ్స్ చేస్తాను వాటర్ వచ్చేసి అయితే డైలీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ పోస్తానండి ఇది మెయిన్లీ వచ్చేసి దీన్ని ఎండకు పెట్టడం వలన సన్ లైట్ పడి దీనికి ఈ ఈ ప్లాంట్కి వచ్చేసి గ్రోతింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండి పువ్వులు వచ్చేసి చాలా బాగా వస్తాయండి జనరల్గా మనం ఒక్క పువ్వు రెండు పువ్వులు కాకుండా ఒక్కొక్కసారి డైలీ ఫోర్ ఫైవ్ పువ్వులు కూడా వస్తాయండి ఇప్పుడు చూడండి మొగ్గలు వచ్చేసి ఇన్ని ఉన్నాయండి చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయి మొగ్గ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి రెడ్డి ముద్ద మందారం అండి ఈ చెట్టు బాగా ఇది కనుక మన ఇంట్లో జనరల్గా పెట్టుకుంటాం కానండి ఇది డెకరేషన్ పర్పస్ అని ఏం కాదండి ఇంట్లో ఎవరైనా ఎంట్రీ కాగానే వావు రెడ్డు మందారమా అని చెప్పి అనుకునేటట్టుగా ఉంటుందండి చూడండి ఎంత బాగుందో చెట్టు వచ్చేసి మా ఇంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయండి ముద్ద మందారంలో వచ్చేసి చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి మా ఇంట్లో వచ్చేసి అయితే ఆరెంజ్ ఉంది పింక్ ఉంది రెడ్ ఉందండి మీకు నేనైతే ఇప్పుడు రెడ్ కలర్ గురించి చెప్తున్నానండి ఈ పండిపోయిన ఆకులు కానీ మనకి ఎక్కడైనా ఏ కొంచెం డౌట్ వచ్చినా ఇలా తెంచేసేయాలండి సీజర్ తోటి కట్ చేసుకున్నా ఏం కదండి చూడండి 
నేనైతే చెట్టు గ్రోత్ అవ్వాలంటే అయితే ఈ చెట్టును చాలామంది కొంతమంది అలానే ఉంచుతారండి ఇది రైనింగ్ సీజన్ కదా ఇట్లా మొగ్గలు కనుక అయిపోయినట్టుగా ఉంటాయి ఇలా కట్ చేసేసేయాలండి వెంట వెంటనే మనకి పువ్వు కనుక గ్రోతింగ్ అయిపోయినాక ఈ చెట్టును ఇలా కట్ చేసుకున్నాం అనుకో వెంటనే మళ్ళీ అక్కడ ఇంకొక చెట్టు ఏరుకొమ్మ వచ్చేసి గ్రోత్ వచ్చేసి ఇలా మొగ్గలుగా చిన్న చిన్న మొగ్గలు ఉన్నాయి చూడండి పెద్ద మొగ్గలు వచ్చేసి మంద ముద్ద మందానం కట్టేసి చాలా మొగ్గలు ఉన్నాయండి ఇలా కనుక మనం అప్పుడప్పుడు చేసుకొని ఒక టెన్ డేస్కు ఫిఫ్టీన్ డేస్కు ఒకసారి ఇలా కనుక చేసుకున్నట్టయితే దీనికి మనం వాటర్ పోసినట్టయితే వాటర్ అందులో ఇనికి హెయిర్ గ్రోత్ అవుతుంది అండి పండ్ల మొక్కలు కానీ ఒకవేళ కోకో పిట్ ఎలా తయారు చేయడం కూడా నేను ఒక వీడియో చేసి చూపిస్తానండి మా ఇంట్లో నేనే ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను ఓన్గా కోకో పిట్ వచ్చేసి ఇవైతే నేను పండ్ల మొక్కలు ఇస్తానండి చెట్టుకు అప్పుడప్పుడు దీనికి ఇంకేమంటారంటే మామూలుగా టీ పౌడరు అలాంటివి కూడా మిశ్రమాలు కూడా కొన్ని వేస్తానండి ఇది వచ్చేసి మా ముద్ద మందారం అండి చూడండి ఎంత బాగుందో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ యువర్స్